ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ക്ലാസ്സാണ് കാരണം അടുത്ത ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അറിവിനും ചിന്താശേഷിക്കും അനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ചേർത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകൾ പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് സമാഹരിച്ച് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡി എൻ എ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് ചെടികൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആദ്യമ മനുഷ്യരായിരുന്നിരിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ബോട്ടണിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യം വരെ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ചെടികൾ അതിനാവശ്യമുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാറ്റർ ആണ് സസ്യങ്ങൾ ബയോമാസാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അതല്ല സത്യം എന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി വളരെ രസകരമാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആരംഭിക്കാം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ തലയിലേക്ക് ആപ്പിൾ വീണതും ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതും ഒക്കെ നമ്മൾ കഥകളായി കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പുരോഹിതനാണ് സത്യത്തിൽ പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിയെ പറ്റിയുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തസിനെ പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ ആദ്യമായി പങ്കുവച്ചത് എന്നത് നമുക്ക് പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ പുതിയ അറിവായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസ് എന്നാണ് മറ്റ് ഏത് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞരെയും പോലെ വളരെ കൗതുകകരവും രസകരവും ആയിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസിൻ്റെ ജീവിതവും സാഹിത്യകാരനും കവിയും ഒക്കെ ആയിരുന്ന തോമസ് ടിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസിൻ്റെ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ ഒരു കവിതയിൽ ദ ബോട്ട് ഓൺ ഹെയിൽസ് എന്ന കവിതയിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ ടെഡിങ്ടൺ സെറിൻ റിട്രീറ്റ് ഫോർ ഫിലോസഫിക് സ്റ്റഡീസ് മീറ്റ് വേർ ദ ഗുഡ് പാസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസ് വെയ്റ്റ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ എ പെയർ ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ടു ലിങ്കറിങ് ഡെത്ത് ഗുഡ് മെയ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രിപ്റ്റ് ടു ദ സ്കിൻസ് ഫ്രം ലിവിംഗ് ഫ്രോക്സ് nature he loved her works in it to search or sometimes to torment എന്ന വരികൾ സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസിനെ പറ്റി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റ് പലരെയും പോലെ രസകരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വളരെയേറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും ഹീമാ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും ഉള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സസ്യശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹീമാ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ പറ്റിയും ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും ആയിരുന്നു കൂടാതെ റൂട്ട് പ്രഷർ ചെടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന റൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയും ട്രാൻസ്പിറേഷനെ പറ്റിയും ഫോട്ടോ സിന്തസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടൊരു വെൻറ്റിലേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ മുൻനിർത്തി പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിയുടെ പിതാവ് എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അന്ന് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന മണ്ണിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ബയോമാസും സസ്യങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നത് എന്ന ധാരണയ്ക്ക് വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിനെ പറ്റി ഒരു ശാസ്ത്രീയ നിഗമനം അവതരിപ്പിച്ചത് സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസ് ആണെന്ന് പറയാം അദ്ദേഹമാണ് സൺലൈറ്റിനും ഇലകൾക്കും തമ്മിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഥവാ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ഈ മേഖലയിലെ ആകെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാവുന്നത് വാൻ ഹെൽമണ്ടിൻ്റെ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്
വാക്കുകൾ പ്യൂരിഫൈഡ് എയർ ഇംപ്യുവർ എയർ പ്യുവർ എയർ തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ആണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ എന്താണ് ഈ അശുദ്ധി എന്താണ് ശുദ്ധി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റലിയുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വളരെയേറെ പ്രശസ്തമാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനമനുസരിച്ച് ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജാറിനകത്ത് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ ആ മെഴുകുതിരി ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ഒരു എലിയെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും ചെയ്യുക അതായത് മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതും കുറേ നേരം കത്തി കഴിയുമ്പോൾ കെട്ടുപോകാനും കാരണമായത് എന്തോ അതേ കാരണ അതേ സാധനത്തെ തന്നെയാണ് ആ ജാറിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഴുകുതിരി പോലെ തന്നെ ആ എലിയും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുകയും ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രീസ്ലി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ സാധനം ഓക്സിജനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചതിൽ ആവോസിയെ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾ ഈ അശുദ്ധവായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണെന്നും ഈ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജാറിനുള്ളിൽ എലിക്കൊപ്പമോ മെഴുകുതിരിക്കൊപ്പമോ ഒരു പച്ച നിറമുള്ള സസ്യത്തെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വായു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും തുടർന്നും മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോകാതെ നിൽക്കുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എലി ചത്തുപോകാതെ നിൽ ജീവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്തു പിന്നീട് ലാവോസിയെ ആണ് ഓക്സിജൻ എന്ന പേര് ആ വാതകത്തിന് കൊടുത്തതും തുടർന്ന് ജാൻ ഇൻജൻ ഹൗസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചു ഹൈഡ്രില എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് സമാനമായ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ ജാൻ സെനബിയർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന വാതകം ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നും റെസ്പിറേഷനിൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നും തുടർന്ന് ഡി സോസർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ റെസ്പിറേഷനും ഫോട്ടോസിന്തസിസും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ പ്രവർത്തികളാണെന്നും ഫോട്ടോസിന്തസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ റെസ്പിറേഷനിൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുമ്പോൾ റെസ്പിറേഷനിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്നുവെന്നും ഒക്കെയുള്ള അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഡുട്രോഷേ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പച്ച നിറമുള്ള പദാർത്ഥത്തിന് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ റോബർട്ട് മേയർ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങളുടെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും സൺലൈറ്റുമാണ് ഓർഗാനിക് സംയുക്ത നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകുന്നത് എന്ന ആശയം വളരെ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ഇന്നും ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പലതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളും അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ചില ലേഖനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ലോകത്തിന് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയാം തുടർന്ന് ബോസിംഗ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും അബ്സോർപ്ഷനും റിലീസും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുകയും അതിന് കാർബണിൻ്റെ അസിമുലേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വോളിയോമെട്രിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയതായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പേര് വോൺ സാക്സിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹമാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുവെന്നും സ്റ്റാർച്ചാണ് എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും ഒക്കെ തെളിയിച്ചത് സാക്സിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് സ്ക്രീൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ആശയം അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസ് ലൈറ്റ് നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ സ്റ്റാർച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ലീഫിൻ്റെ പ്രതലങ്ങളിൽ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കുന്നില്ല അത് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ അയഡിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നൊരാശയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മളെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗവും ഒ
എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളത് നേരത്തെ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയുള്ള ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകാം ഹെങ്കിൾ മാൻ്റെ സയൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ നല്ല അദ്ദേഹം ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തത് പർപ്പിൾ ബാക്ടീരിയ ഗ്രീൻ ബാക്ടീരിയ എന്ന ഈ ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം പർപ്പിൾ ബാക്ടീരിയയും ഗ്രീൻ ബാക്ടീരിയയും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയങ്ങളാണ് അവ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടത്തുന്നതെന്നറിയാൻ വേണ്ടി എങ്കിൾ മാൻ ഒരു പ്രിസം ഉപയോഗിച്ച് വൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ ധവള പ്രകാശത്തിന് പ്രകീർണത്തിന് വിധേയമാക്കി ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് എന്നീ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഈ ഘടക വർണ്ണരശ്മികൾ പതിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ബാക്ടീരിയങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു ഒരു സസ്പെൻഷൻ കഴിച്ചതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു വയലറ്റ് ബ്ലൂ റീജിയനിലും റെഡ് റീജിയനിലും വെച്ച ബാക്ടീരിയങ്ങൾ ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടത്തി എന്നാൽ ഗ്രീൻ റീജിയനിൽ വെച്ച ബാക്ടീരിയങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലെ റെഡ് റീജിയൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ റീജിയൻ ആർ എഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഗ്രീൻ ബാക്ടീരിയ സോ ദാറ്റ് ദ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ഒരാശയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു അങ്ങനെ ആധുനികമായ പരീക്ഷണം എന്ന് പറയാവുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പരീക്ഷണം നേരത്തെയുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസുകളും അതിൻ്റെ സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ബുക്കുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഫിലോസഫിക്കലായ കാഴ്ചപ്പാട് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള കുറേ ഏറെ ഫിലോസഫിക്കലായ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ രസകരമാണ് യുക്തിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു സമൂഹം ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പല എഴുത്തുകളാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ബുക്കുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ഓഫ് ഡിവൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിരുദം നേടിയ പുരോഹിതനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് സ്വാഭാവികവുമാണ് എന്നാൽ അത്തരം എഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്യുവർലി സയൻറ്റിഫിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഫിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിനെ സമീപിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എങ്കിൾ മാൻ്റെ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എങ്കിൾ മാനൊരു അബദ്ധം പറ്റി എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് പർപ്പിൾ സൾഫർ ബാക്ടീരിയയും ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയയും ആയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഈ ബാക്ടീരിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയതെങ്കിലും ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം എറോണിയസ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കാരണം അന്നത്തെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജോൺ മേയറുടെ ഒക്കെ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ക്ലാഡോഫോറ എന്ന ഗ്രീൻ ആൽഗ ഉപയോഗിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയങ്ങളെ അവിടെ ഒരു മാർക്കറായിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന മാർക്കറായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ ചില വർക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രിസം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ലൈറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു പല വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ലൈറ്റ് കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ പല കൾച്ചേഴ്സ് വെച്ചു അതിനകത്ത് ചില ബാക്ടീരിയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാക്ടീരിയങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സെൽസിന് അകത്തെ അടുത്തേക്ക് മാത്രം ഈ ബാക്ടീരിയങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്ത് ചെല്ലുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു കീമോടാക്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്ക
a photosynthetic but use h2s as hydrogen source sadharana sasyangal h2o adha water hydrogen source aayittu upayogikkumbo chela bacteria ngal hydrogen sulfide adha h2s hydrogen source aayittu upayogikkum അത്തരം ബാക്ടീരിയങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കില്ല ഇത് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ഫോട്ടോസിന്തസിസിലെ വാട്ടർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല എച്ച് ടു ഒയ്ക്ക് പകരം എച്ച് ടു എസ് ആയാലും മതി എന്ന ആശയത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് ടു ഒയ്ക്ക് പകരം എച്ച് ടു എ എന്ന് എഴുതി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു എ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ആവാം ഓക്സിജൻ ആവാം ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവാം അത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സോഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഡോണർ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ആക്ച്വൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് വാൻ നീൽ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വാൻ നീലിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർക്കണം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിലാണ് റൂബൻ ആൻഡ് കാമൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അവർ മറ്റൊന്നല്ല ചെയ്തത് വളരെ സിമ്പിളായൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അന്ന് ഈ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വിപുലമായി ഈ ശാസ്ത്രമേഖല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഒ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് കൊണ്ട് ലേബൽ ചെയ്യപ്പെട്ട കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്സിജൻ വരുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്നാണ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അങ്ങനെ ഓ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ അന്ന് പിന്നീട് പ്രൂവ് ചെയ്തത് റൂബൻ ആൻഡ് കാമൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരാണ് അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ ചരിത്രം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടത്തിലോടുകൂടി ആ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഒരു കണ്ടത്തലോടുകൂടി ആധുനിക ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ തുടക്കമിട്ടത് എങ്കിൾമാൻ എങ്കിൾമാനിന് ശേഷം വന്ന വാൻ നീൽ വാൻ നീലിന് ശേഷം വന്ന റൂബൻ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ എമേഴ്സൻസ് എക്സ്പെരിമെൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ചരിത്രം നമ്മൾ അതാത് ഭാഗങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഇതാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ചുരുക്കത്തിലുള്ള ഒരു ചരിത്രം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് വേണ്ട എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പിന്നീട് പറയാമെന്ന് വെച്ചത് കാരണം സാധാരണ പറയുന്ന ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് എ ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അണ്ടർ ഫിസിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എ സെൽ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ഡെഫിനേഷൻ നൽകിയത് മറ്റൊരല്ല റബിനോവിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഒരു പക്ഷേ ഫ്യൂസ് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിയിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വിപുലമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റായിരുന്നു റബിനോവിച്ച് റബിനോവിച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഫോട്ടോസിന്തസിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ എഴുതപ്പെട്ട ആ പുസ്തകം തുടർന്ന് റബിനോവിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എമേഴ്സൺ എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് എഫക്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ച എമേഴ്സൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു തുടർന്ന് റാബിനോവിച്ച് നടത്തിയ ബയോഫിസിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് ഒരുപക്ഷെ ഫോട്ടോസിന്തസിനെ പറ്റിയുള്ള പിന്നീടുണ്ടായ വലിയ വിപ്ലവകരമായ പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും കാരണമായി തീരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വീണ്ടും റാബിനോവിച്ചിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഗോവിന്ദ്ജി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അലഹബാദുകാരനാണ് അലഹബാദിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി റബിനോവിച്ചിൻ്റെ കൂടെ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു റബിനോവിച്ച് ആൻഡ് ഗോവിന്ദ് ജി എന്ന പേരിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഫോട്ടോസിന്തസിന് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ റബിനോവിച്ചിൻ്റെ
ഒരു പേരും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം മിനിമം ഒരു പേരും കൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അത് റബിനോവിച്ചിൻ്റെ പേരാണ് ഗോവിന്ദ്ജിയുടെ പേരാണ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിനെ പറ്റി അതിലെ ആദ്യത്തെ ഘടകങ്ങളായ പിഗ്മെൻസ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻസ് എന്താണ് തുടർന്ന് തൈലക്കോയിഡിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും പങ്ക് എന്താണ് തുടർന്ന് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈൽ ഹിൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസുകൾ നടക്കുന്നത് ഈ വിശദമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അപ്പാരറ്റസ് അഥവാ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് താങ്ക് യു Thank you.